okay so infrared and Raman spectra both are taken together uh, for a sample and then if you are given this uh, spectra both the spectra how can you deduce the structure kaise aap structure determine karenge and uh, so pehle aap band assign karenge tab structure determine karenge uh, whatever chali so pehle so let's learn how do we do this so pehli cheez hai sabse pehle aap number of fundamental vibrational modes nikalenge 3n minus 5 3n minus 6 अब आप ये सब जानते हैं फॉर्मूला आपने रटा नहीं आपने इसको समझा हुआ है थ्री एन माइनस फाइव कैसे आता है थ्री एन माइनस सिक्स क्यों होता है क्यों नो नाउ ये हम पहली लास्ट सेमेस्टर से ही डिस्कस कर रहे हैं ओके सो इफ मॉलिक्यूल इज लीनियर Perpendicular vibrations are always doubly degenerate. Very important conclusion. Up to now, you have So this is just something. No new thing is not saying. It is a generalization of what we have already seen with various molecules. So carbon dioxide ka example, you have seen. Linear molecule. Hai. Perpendicular vibration. Who will say CO2? What is perpendicular vibration in this? when the dipole changes occur in the so this is your c infinity principal axis perpendicular to this if there is change in the vibrations so if it is bending the dipole moment changes like this so one extreme is this another extreme is this so this is your perpendicular vibration ठीक है ना, so intermediate and one extreme, other extreme, so this is your in plane, so this is the vibrations, extreme position, so first extreme मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरा एक एक्सट्रीम पोजीशन है सो दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन सो दिस इज द मोशन दैट इज हैपनिंग वाइब्रेशन सो दिस इज योर दिस इज इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन यू से मीन इससे आप एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि डब्ली डिजेनरेट कैसे होता है व्हेन वी से डब्ली डिजेनरेट दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बेंडिंग मोड Okay, this is your, and this whole thing is your bending. Bending, and this is your uh, also the perpendicular vibration. ये आपका perpendicular vibration क्यों है? क्योंकि dipole का changes हो रहा है, वो C infinity के और यहाँ पे जो dipole है, वो इस direction में है. This is your dipole. इस केस में dipole ऐसे point कर रहा है, which is perpendicular to the C infinity axis. C infinity axis के perpendicular direction में dipole moment mu is changing, right? So ये आपका perpendicular vibration है, and this is for linear molecule it will always be doubly degenerate. And they will appear so uh, if they are degenerate, मतलब एक ही energy है तो spectrum में एक ही line आएगी उसी corresponding CM inverse पे दोनों के लिए so CO2 में क्या होगा ये एक मैंने screen of the screen के अंदर दिखाया so in the plane of screen we have one mode another mode will be when the CO2 molecule uh, the two oxygens are coming out of the screen एक बार आगे की तरफ एक बार पीछे की तरफ so that is another bending mode, okay? So ये बार बार हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, so nothing to new to add. But जैसे ही, I mean अब आपके पास इतना मैं हम इतने दिनों से हम लोग discuss कर रहे हैं, when I say perpendicular vibration, linear molecule आपके दिमाग में flash करना चाहिए, एकदम से 
ऐसा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आ, क्या बोल रहे ये क्या लिखा हुआ है ऐसा नहीं है यू शुड नॉट बी एट अ लॉस कह रहे ये क्या है इमीडिएटली यू शुड कम टू योर माइंड कि दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड राइट ओके सो नेक्स्ट सो ऐसे ही कहते सो वेन यू आर कंपाइलिंग ऑल द थिंग्स टूगेदर फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट you count the number of uh, vibrational modes and then you uh, matlab expectation kya hai aapki molecule se wo aap tay kar lijiye pehle kitne fundamental vibrational modes hain linear hai non linear hai accordingly agar linear hai to uh, w degenerate wala point aayega theek hai iska matlab jitna band hum expect kar rahe hain usme ek kam ho jayega pehle hi ओके okay, इस कंसिडरेशन से देन हॉट बैंड्स समाइम्स मे बी प्रेजेंट बट दे आर जनरली वीकर जैसा हमने बताया पॉपुलेशन बट सो एंड देन दे कुड बी ड्यू टू ओवर टोन्स दैट इज ऑल्सो वीक एक्सपेक्टेड टू बी वीक कंपेयर टू फंडामेंटल बॉन्स सो इंटेंस जो बैंड्स आते हैं मेनली आप फंडामेंटल बैंड्स को लेके आगे बढ़ते हैं यू ट्राई टू एनालाइज दिस सो यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग हॉट बैंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बेंडिंग मोड्स अब नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पता चल गया अगर मॉलिक्यूल को आपने मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है तो आप ये कैलकुलेट कर ही लेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अब देखेंगे जी स्पेक्ट्रम में लोअर एनर्जी साइड पे क्या है हायर एनर्जी साइड में क्या है जो लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी का होगा दैट इज द बेंडिंग मोड और जो हाइस्ट फ्रीक्वेंसी का अगर कुछ दिया हुआ है तो वो एसिमेट्रिक स्टेच होगा ओके तो ये और उसमें भी एक और चीज़ होती है बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी एनी वाइब्रेशन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन आइटम्स एनी वाइब्रेशन इन्वॉल्विंग बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन आइटम किसी भी वो पच्चीस सौ सी एम यूनिवर्स के ऊपर आ गया इट विल कम अब ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सी एम यूनिवर्स राइट सो वट नॉर्मली वी एनकाउंटर वी हैव सी एच ओ एच एन एच और भी ऐसा होगा बट ये काफ़ी कॉमन है कि आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे सी एच एन एच ओ एच इस तरह के सारे और सच फंक्शनल ग्रुप्स एन एच ओ एच ये सब इधर आता है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से शुरू हो के इधर छत्तीस सौ सैंतीस सौ तक चला जाता है थर्टी सेवन हंड्रेड लाइक दैट सो ये एक चीज क्यू ब्रांचेज का है कि नहीं ये भी एक बहुत बड़ा हिंट होता है वेन वी आर ट्राइंग टू डिटर्मिन दी वॉलिकुलर स्ट्रक्चर सो द प्रजेंस ऑफ क्यू ब्रांच इन इंफ्रा रेड आई आर स्पेक्ट्रम इंडिकेट्स आई दर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और बेंडिंग वाइब्रेशन इन लीनियर मॉलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ क्यू ब्रांच सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंस ऑफ क्यू ब्रांचेस और इसका उल्टा अगर आप देखें एबसेंस ऑफ क्यू ब्रांचेस इन वाइब्रेशन इन स्ट्रेचिंग मूड tells you the molecule is linear if you have no q branch molecule is linear look at the stretching mode so higher energy side pe jaiye stretching mode hoga aur usme jaise hi if there is no q branch the molecule is linear matlab parallel vibrations of a linear molecules will have no q branches or we also call it the parallel vibrations of uh, linear molecules so parallel vibrations aap dekhenge aur usme agar if uh, if there is no q branch so stretching board stretching modes no q branch molecule is linear this is one thing which is very helpful jab bahut sare spectrum mein peaks dikh rahe hain rule of mutual exclusion सो दिस इज अगेन अ ट्रेंड जिसको कि हम रूल की तरह जानते हैं यहाँ पे सी ओ टू मॉलिक्यूल जो रमन एक्टिव है उसमें 
वो आई आर एक्टिव नहीं है एंड वाई से वर्सा सो अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने स्पेक्ट्रम दोनों डेटा देख के स्पेक्ट्रम देख के आपको स्पेक्ट्रा देख के आपको लग रहा है कि हाँ इसमें जो पीक है वो वहाँ पे नहीं है उसी एनर्जी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज पे और जो वहाँ पे वो इधर नहीं है रमन में है वो आई में नहीं है आई में जो है वो रमन में नहीं है ऐसा होने पर क्लियरली आपको पता चलता है कि द मोलिक्यूल इज हैविंग ए सेंटर ऑफ सीमेट्री जस्ट लाइक सी ओ टू ओके और वाइब्रेशनल डाइपोल मोमेंट्स सो ड्यूरिंग अ वाइब्रेशन इफ यू हैव इफ अ वाइब्रेशन जनरेट अ लार्ज चेंज इन डाइपोल मोमेंट तो सिग्नल काफी इंटेंस होगा इंफ्रा रेड में अगर इफ देर इज अ लार्ज चेंज इन चेंज इन पोलराइजिबिलिटी द सिग्नल विल बी वेरी वेरी इंटेंस इन रमन so a large dipole change you expect intense peak in ir as uh, so you have a large change in polarizability significant change in polarizability then you can expect an intense peak in raman सो ये सारी चीजें सो दिस अलार्ज चेंज इन डाइपोल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन अलार्ज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी सो ऐसा कब होता है हम मैंने आपको क्या बताया मैंने बताया पता नहीं आप लोग भूल गए होंगे मैंने ये कहा कि पोलराइजेबिलिटी का चेंज पहचानना थोड़ा आपको मुश्किल होता है तो उसका हिंट मैं यही देता हूँ आपको कि लुक एट द किस्म की मोलिकुलर वॉल्यूम सबसे ज्यादा अगर चेंज हो रहा है इन द देन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर स्प्रेड आउट वो ज़्यादा दूरी में फैला हुआ इट इज इट इट हैज़ एक्सपेंडेड अब इट द न्यूक्लियस आर लेस द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स हैज़ वीकेंड अब वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा तो पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो भी मोस्ट सीमेट्रिक वाइब्रेशन होगा most symmetric vibrations they have largest change in the molecular volume and so they have the largest polarizability as well ye sabse badi baat hai jab bhi raman mein aapko dekhna hai kisme aayega change so more symmetric vibration the more raman active matlab more raman active ka matlab kya hua higher intensity when we say it is more raman active matlab we are talking about the intensity will be very high राइट ओके सो सो ये सारी कंसिडरेशंस देन द सिक्स पॉइंट इन दिस डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड बैंड असाइनमेंट विल कम अबाउट पोलराइजेशन ऑफ रमन लाइंस सो दिस वाज आवर आवर डिस्कशन इन द लास्ट क्लास वी हैड फोकस्ड आवर डिस्कशन इन द लास्ट क्लास ऑन द हाउ द पोलराइज रमन लाइन्स गेट्स पोलराइज मतलब आप स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं रेलवे स्कैटरिंग तो होता ही है वो तो सारे एक पोर्शन है जो रमन सिग्नल है और रमन एक जो स्कैटर्ड लाइन में रमन स्कैटर्ड जो स्कैटरिंग का जो है उसमें से भी कुछ लाइट का सिग्नल जो आ रहा है रमन स्कैटरिंग से वो पोलराइज होती है जब आप एनालाइजर पोलराइजर तो ऐसा ऐसा कब होता है जो कल हमने एग्जाम्पल देखा वी हैव सीन दैट व्हेन वी हैव मोस्ट सिमेट्रिक वाइब्रेशन इन सी एच फोर लाइक मीथेन के केस में तब जो उससे जो रमन दैट इज स्ट्रांगली रमन एक्टिव हाईली इंटेंस सिग्नल एंड एट द सेम टाइम इट इज आल्सो कम्प्लीटली पोलराइज्ड मतलब अगर आप एक बार बिना एनालाइजर पोलराइजर के करेंगे आपके पास बहुत इंटेंसिटी मिलेगा डिटेक्टर पे उसके बाद एनालाइजर पोलराइजर 90 डिग्री एंगल पे लगा देंगे देन यू विल गेट जीरो समझ रहे अगर कम्प्लीटली पोलराइज हो गया है एनालाइजर पोलराइजर जो दो प्रिज्म होता है उसको आप कल जो हमने डिस्कस किया उसको आप रखेंगे तो इंटेंसिटी जीरो हो जाना चाहिए और वैसा होता है तो दैट इज हाउ वी चेक द पोलराइजेशन पोलराइज डबल लाइन्स राइट इन अदर मॉलिक्यूल्स 
which is which are not spherical top molecules usme bhi jo most symmetric vibration hoga usme bhi polarization hoga lekin complete polarization nahi hoga aisa jaise co2 mein jo symmetric stretching hai that is also that is uh, that is the most symmetric vibration in in that co2 molecule the lines get polarized raman lines get polarized but not to the extent same extent right so that is what we are talking about here see like if you compare co2 and ch4 aisa jo hamara tha so the, this hydrogen is below the behind the plane of the screen so do hydrogen upar this aise karke so ye this is your spherical top spherical top molecule this is the uh, the polarizability ellipsoid is drawn as a sphere uh, ellipsoid is perfect sphere and then if it is a symmetric vibration then the sphere just expands and contracts right yahan pe bhi ye ye jo hoga is aisa kuch hoga this will be the polarizability ellipsoid for this molecule uh, i mean not this like, like this it is uh, it should be ellipse like this because polarizability ellipsoid hota hai wo inverse of इमेजिन when you have symmetric stretching or this thing then the lines get completely polarized in case of ch4 molecule so we observe complete polarization completely polarized raman lines for this kind of molecule for others whereas for other molecules which are of symmetric vibrations of other molecules this will be partially polarized raman lines matlab jab aap analyzer polarizer ko 90 degree angle pe rakhenge to uh, intensity ghat jayegi minimum ho jayegi in absence of that analyzer polarizer jo detector pe aayega pura ka pura uh, signal aayega ठीक है तो कुछ जो अनपोलराइज लाइट है वो तो रीच करेगा है डिटेक्टर पे हमेशा चाहे आप 90 डिग्री एंकल करें पैरेलल करें वो रहेगा तो सो दैट इज द मिनिमम द ऑल अदर्स आर ब्लॉक्ड आउट सो सो सॉरी अनपोलराइज को तो आप ब्लॉक कर दे हाँ अनपोलराइज इज गेटिंग ब्लॉक्ड आउट If it is sorry, if it is completely polarized at 90 degree, you are getting zero. Unpolarized one will always reach the detector, whether it's whatever be the angle. Okay, so in general, symmetric vibrations give rise to polarized or partially polarized Raman lines. So partial polarization that I told you will occur. In okay, whereas non-symmetric vibrations give rise to depolarized lines. so this thing uh, is important if this data is additionally provided to you you are able to analyze better structural determination becomes easier so amongst molecule like co2 to ch4 just spherical top molecule symmetric top the symmetry of molecule gradually increases so extent of polarization also increases 
वही मैं कह रहा था अभी एग्जाम्पल से कि सी ओ टू में भी पोलराइजेशन होगा मोस्ट सी ओ टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ सी ओ टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन सी एच फोर बोथ आर पोलराइज बट स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में कम्प्लीट पोलराइजेशन होगा सी ओ टू मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का पोलराइजेशन होगा वो इनकम्प्लीट रहेगा ठीक है सो दैट्स द कंक्लूजन it it is partially polarized in linear molecule and completely polarized in spherical top molecules so ye example humne so asymmetric stretching in case of ch4 is unpolarized okay so this is the visualization of the thing this is your asymmetric vibration you can see this in case of ch4 molecules one is the this one is stretching up going up while others are coming in aur jab wo andar aa raha hai to ye bahar nikal raha hai baaki ke teen so in contrast to this you have symmetric stretching vibrations in ch4 which is completely polarized raman lines these are also called breathing vibrations you you know because of the similarity the they show the they resemble the expansion and contraction of lungs during breathing so because they show similarity of during breathing it is the resemble contraction of lungs. so we call it so symmetric vibrations are also called breathing vibrations so this is what we mean by so uh, complete polarized raman lines so now given the data so suppose either you will be directly provided the spectrum or you can ki we provided in tabular format just like this the data is given so this is a example you have a molecule of uh, nitrous oxide for a moment you just uh, imagine that you don't know the structure you have a molecule n2o and you are given this uh, spectral details infrared spectra and raman spectra dhyan se dekhiyega lowest vibration kaun sa hai 589 pe sabse pehle aapko kya dikh raha hai jo dekh ke aapko sabse pehle strike kar raha hai lowest energy this must be bending so ye wala bending hi hoga और जो हायर एनर्जी वाला है वो आपका ये होगा अच्छा इसमें क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट फॉलोड ये भी आपको दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है व्हाट पॉइंट्स डू यू नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट ऑब्जर्व सो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है ओके चलिए तो इस लेट्स गो सिस्टमेटिक वन बाई वन सो लुक एट द पॉइंट एन टू ओ फॉर्मूला है वॉट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स दैट यू नो और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो वी एज्यूम दैट यू नो नथिंग अबाउट द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर यू ओनली नो द फॉर्मूला एन टू ओ एन टू ओ आपको पता है and the with in looking at the spectroscopic data given above we have to predict what could be the structure possible structures linear non linear ye dono hamare paas possibilities hain so either this so linear ki baat karenge to ye bhi ho sakta hai ye bhi ho sakta hai both are possible in one case we have oxygen in the middle in another case we have nitrogen in the middle or if we think of non linear then again we can the with the same structure you bend it and it could be like non linear structure like this so these are four possibilities we have ab using the data which one of this is most likely the structure out of these four possible structure which one is most likely kaise ab isko justify kijiye aap ek ek karke leave so this is these are the four possibilities so correct structure kaise hum pahunchenge so first rule is is rule of mutual exclusion followed no 
no okay so there is no center of symmetry if there is no center of symmetry iska matlab kya hua center of symmetry wala kaun tha ekme structure ye wala to cross out ho jayega no center of symmetry in the molecule ek to humne kar diya pr branches appear in all three ir bands but q branches appear only in one what does this mean dekhi pr contour pr contour or pqr q branch only in one only in case of bending mode you are getting the q branches during uh, just both uh, symmetric and asymmetric stretching you are not getting the thing so the molecule is linear jab bhi aapko aisa mile ki q branches appear only in, in the bending mode not in the stretching modes so that tells you the molecule is linear ye bahut hi important hai aapko hamesha help karta q appearance of q branch in the spectrum so look very carefully so molecule is linear so non linear wala hum cross out kar denge pura ye bhi gaya ye bhi gaya center of symmetry gaya ye bhi gaya teen chala gaya so this is the possible structure it bas uh, hamara to nikal gaya structure teen cancel out ho gaya for such molecule number of fundamental modes would be what 3 and minus 5 so there should be 4 so but the bending mode is degenerate so only 3 is expected in ir to ir mein teen aaya hai okay so assignment of bands so ab aapko structure so this is our structure linear structure we have arrived at up assignment of bands all three modes should be ir and raman active if this is the structure all three modes should be raman active even ir active so kai baar aisa hota hai ki aap expect to kar rahe hain ki raman active hoga if the polarizability change is very small then it is the signal is so weak so weak that it is not observable in raman ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव ऐसा होता है वाटर के केस में भी होता है वाटर का भी यूजली एक ही पीक मिल पाता है इन मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर ओके सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो अराइज दैट देर इज चेंज इन पोलराइजिलिटी बट द चेंज इन पोलराइजिलिटी इज सो लेस दैट यू ऑब्जर्व अ वेरी वेरी वीक सिग्नल और पर्टिकुलरली इट यू मे नॉट ऑब्जर्व एबल टू ऑब्जर्व so uh, 589 cm inverse to pehle hi humne aapko kaha ki pakka bending mode hai dekh ke hi pata chal raha tha lowest energy vibration bending mode hi hona chahiye aur baki ke do hai wo stretching honge symmetric aur asymmetric so higher energy jo hoga wo asymmetric hoga lower energy wala jo hoga wo symmetric hoga so aisa hona chahiye stretching mode vibration so these are so uh, and other things that you have have same pr contours no q branches so they must be parallel vibrations so in a linear molecule the symmetric stretching and asymmetric stretching are the parallel vibrations right <clears throat> then further 1285 cm inverse look at the polarized data raman lines of 1285 is polarized definitely most symmetric vibration this is the most symmetric vibration in the molecule whereas other one is depolarized okay so wo asymmetric hoga so strong very strong so all symmetric vibrations are very strong ka matlab high high intensity kafi intensity hai इसकी सो वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब हाई इंटेंसिटी है स्ट्रॉन्ग और वीक हम किस सेंस में कहते हैं इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं हाई इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग लेस इंटेंसिटी वीक सो किसी भी सिग्नल के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऐसा अगर बोलते हैं वीक है स्ट्रॉन्ग है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी दैट शुड बी क्लियर 
okay <coughs> so only polarization complete polarization is observed in one raman line so it must be the symmetric vibration symmetric vibration mein hi polarized raman lines observe ki jati hain aur jo bach gaya wo finally aapka asymmetric mode hoga 2 2 2 2 4 सो so, इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है इसी पैटर्न पे सो आई एम लीविंग दिस इज एज इज एज एन एक्सरसाइज यू डू दिस एट होम ओके स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसको आपको करना है ऑल ऑफ यू कीप द स्क्रीनशॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि सपोज यहाँ पे तो हमने मॉलिक्यूल का लिख दिया है आपको मैसेज जनरल दे सकते हैं कि सपोज यू हैव ए टू बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द डेटा ऑफ टेन तो विदाउट लुकिंग एट द व्हाट एटम इज एक्चुअली प्रेजेंट यू कैन स्टिल यू शुड बी एबल टू डू दिस ओके सो अप्लाई द कॉन्सेप्ट द वे वी हैव डन फॉर एन टू एंड ट्राई टू कंप्लीट द स्ट्रक्चरल एंड बैंड असाइनमेंट गिव रीजन गिविंग रीजन फॉर योर आंसर्स लुक एट दो पी क्यू आर पी आर ब्रांचिंग वो सब दिया हुआ है आप इसको सॉल्व करें इसी तरह से आप वी कैन हैव सो ये क्या है सो नाउ हियर वी आर कंपेयरिंग द ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल्स ए बी थ्री टाइप में दो तरह की सिचुएशन आती हैं प्लानर भी हो सकता है और पिरामिडल भी हो सकता है एन एस थ्री और बी एफ थ्री टाइप ठीक है ए बी थ्री में दो तरह का होता है पिरामिडल एंड पिरामिडल भी हो सकता है और इट कुड बी प्लानर अब इसमें देखिए कि कैसे सिचुएशन इमर्ज कर रही है <coughs> और सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स यू आर एक्सपेक्टिंग इन ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल्स फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स कितने होंगे और हमने यहाँ एक दो तीन चार चार ही लिखा है दोनों के लिए ऐसा क्यों लिखा है ये सब सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए ठीक है इफ यू आर थिंकिंग मतलब यू हैव टू बी अ थिंकर एंड अ डूअर दोनों एक अच्छे साइंटिस्ट की पहचान यही होती है थिंकर एंड डूअर तो आप थिंक आप सोचते नहीं सोच सोचा कीजिए कि ऐसा क्यों लिखा है वैसा क्यों लिखा है यहाँ पे चार ही क्यों दिखाया गया है इसमें जो टोटल आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज नॉन लीनियर चाहे प्लानर हो पिरामिडल हो हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड डू यू एक्सपेक्ट अच्छा चलिए नहीं बताएंगे चलिए ठीक है नहीं बताइए सो so, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा मैं नहीं कर लीजिएगा मैं थ्री एन माइनस फाइव होगा थ्री एन माइनस सिक्स होगा जो आपको सो देर आर सो बेसिकली इन ईच ऑफ दिस वाइब्रेशन वॉट वी आर सींग सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग न्यू वन दैट इज लेबल्ड एज न्यू वन सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग सो यू विजुअलाइज द सीमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड इन केस ऑफ अ प्लानर ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल प्लानर ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल तो देखिए एरो दिया हुआ है हाउ द एरोज हैज बिन गिवन दे आर मूविंग आउट ओके इन दिस केस इन 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 केस ऑफ प्लानर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड यू हैव दिस इज रमन एक्टिव बट इन केस ऑफ आई आर इट वुड बी इनएक्टिव वाई द डाइपोल मूवमेंट is cancelling out when the symmetric vibration occur the dipole moment because there is no dipole changes so 
so there's because there is no dipole changes it is inactive uh, in infrared in case of uh, ab3 if it is pyramidal then <coughs> the symmetric stretching is raman active as in previous case it will also be infrared active ye wala ye wala bhi active ho dekhiye now turn to the out of plane symmetric deformation matlab isi ko aap bending bhi kehte hain na ye bending type ka hi ho gaya deformation deformation out of plane so jahan pe plus minus likha hai dhyan dijiyega plus ka matlab स्ट्रीम के बाहर आ रहा है ऊपर आ रहा है माइनस मतलब वो पीछे जा रहा है आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन मतलब प्लस मीन्स अपवर्ड्स एंड माइनस साइन सो द ए दिस इज एट द सेंटर इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन ऑफ द स्ट्रीम और जो दो तीन बी पे प्लस साइन है ये दे आर मूविंग अप अप ऐसे करके फिर एक बार अगर वो ऊपर की रहा है तो ये तीन उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे बिहाइंड द स्क्रीन जाएंगे ए वाला ऊपर आएगा सो इन दिस मैनर द वाइब्रेशन इज अकरिंग सो वंस यू हैव विजुलाइज दोज वाइब्रेशन नाउ यू कैन थिंक ऑफ व्हाट कुड हैपन सो इन सो दिस इज डिफॉर्मेशन सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन राइट एक साथ तीनों बी एटम एक साथ मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन और अब द स्क्रीन और Uh, in front of the screen or behind the screen so this is a symmetric example of symmetric deformation right and because the change in volume look at the volume changes maine jab bhi kaha ki jab bhi aapko molecule raman active hoga ki nahi you should look for the overall change in the volume of the molecule molecule ka volume ko dekhiye aap it ye visualize karna sabse aasan hota hai तो ए बी थ्री मॉलिक्यूल जब सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो रहा है द चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट देयर वही वॉल्यूम मेंटेन्ड है मॉलिक्यूल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा ही है और वो नहीं है तो आपका इनएक्टिव सो इट इज पोलराइजिलिटी चेंज इज सो रमन इनएक्टिव एंड द यस देर इज चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन सो इट इज active in the in uh, infrared infrared active and uh, yeah and this is parallel sign yahan pe kyun diya hai parallel vibration parallel vibration kyun hai dipole moment jo changes ho raha hai that is parallel to the principal axis principal axis is mein c3 axis hai coming out of the screen passing through a hai na c3 hai na डाइपोल चेंजेस अकर बिकॉज न्यू डाइपोल इज पैरल टू वट सी थ्री एक्सेस ये जो पैरल लिखा है ना पैरल इसलिए लिखा है इट इज पैरल टू द सी थ्री एक्सेस जो मॉलिक्यूल का प्रिंसिपल एक्सेस है उसके पैरल कॉल इट लाइक दिस सो the same thing now we look for the when it is pyramidal pyramidal structure mein dekhiye ab ab3 type molecule out of plane deformation so so ji pyramid hai aur arrow ko dhyan se dekhiye a wala niche aa raha hai matlab pyramid ka upar wala jo hissa hai wo andar ki or jhuk raha hai dab raha hai along this that arrow line aur niche jo pyramid jo teen uh, uh, floor pe jaise teen point hai triangle banata hua वो ऊपर की ओर उठ रहा है ट्रायंगल का तीन पॉइंट ऑन द फ्लोर ए ऑन द टॉप टॉप ऑफ द पिरामिड और अब इसको देखिए पिरामिड का जो टॉप पे था एफेक्स वाला पॉइंट वो नीचे की ओर दब रहा है और ये थ्री पॉइंट्स है बी विच आर मेकिंग अ ट्रायंगल ऑन द फ्लोर वो ऊपर की ओर ऐसे उठ रहा है दिस विल बी सो इन सच केसेस द there is change in the volume it is raman active and very strong polarized like see so this is a as i told you symmetric bending all the three b atoms move simultaneously in a 
coordinated manner. So this is your symmetric example of symmetric bending, symmetric deformation, out of plane. So out of plane, symmetric deformation. Hai. This is active in Raman active. This is also IR active. That's what you can see, IR active as well as Raman active. What, what else? We'll go to the next asymmetric stretching, mu3. Mu3 is asymmetric stretching. In the AB3 planner, AB3 planner may they keep asymmetric stretching. B is moving towards A, and these two are moving outwards like this. Asymmetric, ye compress ho raha hai, to either wala elongate ho raha hai. So you can exp what is your expectation? This will be Raman active, and there is also dipole changes. This is perpendicular vibration, right. The dipole changes perpendicular to the principal axis, C3 axis. So, because this, in this case, the mu is perpendicular to the C3 axis. And so, we call it perpendicular vibration, right? So, the asymmetric stretching in this case is a perpendicular vibration. It is both Raman active, IR active. The same thing, asymmetric stretching in case of uh, uh, pyramidal, pyramidal AB3. Dekhiye to do B atom bahar ki or move kar rahe, bahar outside, aur ye wala andar ki or move kar rahe, towards A. So this is asymmetric stretching. Tino ka ek saath movement nahi, aur a teen atom jo ek jase hai, unka ek jasa movement nahi hai. So this is asymmetric stretching. Asymmetric vibration may asymmetric stretching wala type hai. Or is case me again you find that here it is Raman active, it is and it is depolarized. Look at the within the brackets depolarized. Asymmetric vibrations, depolarized symmetric vibration both are polarized, but the polarized bracket me the key pahle ke do Raman yape polarized, polarized, depolarized. As a brackets. So there are so many aspects that you can analyze when you look at it very carefully. Uh, so this was the thing. Depolarization because the, the if the vibrations are asymmetric, symmetric vibration gives rise to polarized Raman lines. Asymmetric vibration depolarized Raman lines. If they are Raman active, that will be like this. And the last one that you show that you see is the mu4 asymmetric deformation. Asymmetric deformation. Kya hota hai? So asymmetric deformation hai. Uh, within the plane, uh, for when we have AB3 planner, like within the plane, ye dono idhar move kar rahe. Ye idhar move kar rahe. Aur ye B wala idhar ja raha. So this is a type of bending mode which is uh, there is a change in volume of the molecule the electron cloud is more spread out so this is your observations Raman active weak depolarized it is also infrared active and this is a perpendicular vibration we also call it uh, in, in the pyramidal case again. This is the same B wala bend kar raha hai, matlab udhar ja raha hai, idhar dono pass aa raha hai. Similar, usi tar, usi pattern pe arrows ko dijiye pyramidal case mein. Aur ab dekhiye, so the Raman active but weak signal and weak signal will be there and it will be also observed in infrared. So, what is your conclusion? आपका कंक्लूजन क्या है इसमें जो दिख रहा है यहां पे सो यू कैन सी हियर इन केस ऑफ ए बी 3 पिरामिडल ऑल फोर आर रमन एक्टिव इन दिस केस ए बी 3 पिरामिड ए बी 3 पिरामिडल पिरामिडल में ऑल Raman active, all are Raman active, all are IR active. This you can clearly see on this side. AB3 
planner so this is your av3 planner in this case uh, you have two modes uh, actu actually so sorry three one two three active 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 three Raman active Raman active modes and you also have one is so there is one mode which is not Raman active inactive this is the out of plane deformation this is only one is Raman inactive what about IR activity IR activity the three modes in this case three modes IR active one is inactive which one this one is inactive okay so you get this thing in the amongst the symmetric vibrations one is symmetric stretching and symmetric deformation one is IR inactive another one is Raman inactive okay so ek ek vibration Raman active or inactive hora baki sir and the other things that you observe amongst the Raman active lines there are three lines Raman active usme se ek polarized hai. only one is polarized just two are depolarized depolarized so only one that one is polarized that this is definitely the most symmetric vibrations okay so out of the three Raman active vibrations only one is polarized in case of uh, uh, the same thing if you try to analyze is to sare in pyramidal case all are Raman active all are IR active what else you observe here look at the um, polarization of the Raman line Raman lines is polarized in both the symmetric vibrations in both the symmetric vibrations Raman lines is polarized and in both the asymmetric vibration that is asymmetric stretching asymmetric deformation this is Raman lines are depolarized so that's your conclusion AB3 type vibration Raman at one is Raman active only AB planar AB gale, only one is infrared one vibration Raman active only mu one two vibrations are both Raman active and infrared active the same conclusion that we have previously observed all pyramidal gale, all four vibrations are both Raman active and infrared active uh, actually you expect in case of AB3 you, ex you are expecting six vibrational modes fundamental vibrational modes both the deformation modes are doubly degenerate yes sir doubly degenerate mode hai. So after total six ho jayega. so four vibration both Raman and infrared active pyramidal AB3 <coughs> and uh, we can also think of some AB3 which is neither pyramidal nor planar Vaise case mein, more than four different fundamental frequencies should be observed so examples you can see here uh, infrared spectra of Raman infrared Raman spectra for nitrate and per two, so this is this is to show that those two examples in practical things so you can see no3 hmm. four lines which are uh, only one is so this is only IR active only IR active this one infrared active only infrared active only uh, only one uh, and this one is vibrational Raman active only ye wala ho gaya. Dikh rahe? Raman active and so the band assignment is jo abhi dekha, one three two four whatever 
So these things symmetric and <coughs> so you can easily assign this as symmetric stretch. This one is asymmetric stretch. Symmetric stretch or yes symmetric bending. So you can clearly correlate with the previous data here. Only Raman active kontha jo pehla wala tha symmetric stretching wala. Okay, so only Raman active jo yaha pe hume dikh raha hai. Only Raman active ye wala hai. Ye symmetric stretching hoga definitely. Or only Raman active only IR active wala kontha tha. But not Raman active, Raman inactive is this one, only IR active. So, this is your symmetric bending, symmetric deformation. Symmetric deformation is only IR active, right? Symmetric stretching is only Raman active. Okay? ये आपका कंक्लूजन प्लानर ए बी थ्री के लिए क्लियर है ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ओनली रमन एक्टिव ठीक है एंड ये आपका यहाँ से वही आपका पिक्चर वहाँ पे भी दिख रहा था क्लोरेट इज एग्जांपल ऑफ पिरामिडल टाइप और इसमें आपको चारों एक्टिविटी दिख रहा है पैरेलल परपेंडिकुलर का लेवलिंग किया हुआ है यू शुड बी एबल टू नाउ सी दिस यहाँ पे पोलराइजेशन डेटा भी दिया हुआ है पोलराइज polarized both the symmetric stretching and symmetric vibration so this is symmetric stretch this is symmetric vibration the symmetric bending deformation or baki aap assign kar sakte hain easily so this is the uh, this is the class for today we have two things left we will cover it over the weekends uh kal bhi kar lenge ek bar और खत्म करेंगे रोटेशनल रमन इज पेंडिंग सो वी हैव एनालाइज्ड वाइब्रेशन वाइब्रेशनल रमन इन डिटेल नाउ वी विल लुक एट द रोटेशनल रमन इन नेक्स्ट टू क्लासेस एंड दैट विल फिनिश द रमन रमन स्पेक्ट्रोस्कोप सो थैंक यू सो मच